हाँ जी बेटा क्या हाल है आप सबका आज बेटा हम अकाउंट्स के आरटीपी में जो अमेंडमेंट्स आपके सामने रखी हुई हैं उधे बारे बात करना चाहेंगे आपके साथ तो काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है मई सेवेंटीन अटेम्प्ट्स के लिए ग्रुप वन अकाउंट्स की बात हुई मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँगा ग्रुप वन अकाउंट्स की बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो आर आप सबके घर पर पहुँच चुके हैं आप उसको देख भी चुके होंगे तो ये आपका आर है सर तो ये आपको पहले ही काफी अमेंडमेंट्स बताता है कि ये चेंजेस आ गए हैं डरने वाला बच्चा डर भी सकता है पर डरने की कोई बात नहीं है बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं इनकी बात हम दो दो मिनट में कर लेंगे जैसे ए एस टू के बारे में बताया गया ए एस टू के बारे में बताया गया पहले पुराना रूल बताया गया फिर नया बताया गया जैसे ए में लिखता है कि एज पर दी ओल्ड रूल्स इन्वेंट्री डू नॉट इंक्लूड मशीनरी spares which can only be used with an item of fixed asset and whose use is expected to be irregular such spare parts are accounted for as per as 10 matlab ye sarkar aapko bata rahi hai purana matlab ki aise spare parts jinka irregular use hota tha usme wo aapko bata raha hai ki as 10 lagta tha old matlab purani kaise bata raha hai उसका मतलब ये लिया जाता था कि रेगुलर यूज है तो इन्वेंट्री ही ट्रीट कर लेते होंगे फिर ए एस टू में डाल देते होंगे ऐसा पुराना था अब इसमें क्या चेंज लेके आए ये लोग मतलब हमने क्या पढ़ना है क्या अमेंड हुआ है वो भी बात करते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें कि पहले तो कह रहे हैं कि इरेगुलर यूज था तो हम ए एस टेन में डाल देते थे और रेगुलर यूज होने वाले को हम इन्वेंट्री मान लेते मतलब रेगुलर वाले पे हम ए एस टू लगा देते होंगे अब सर सब बदल दिया जी अब क्या कहता है क्या हुआ पढ़ के देख लें कहता है एज पर दी कंपनी एक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट 2016 हजार सोलह इन्वेंट्री डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय विच मीट द डेफिनेशन ये चीज देखे सर विच मीट द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर ए एस टेन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भले उसने साफ कर दिया कि ऐसे स्पेयर पार्ट ऐसी सर्विस इक्विपमेंट ऐसे स्टैंड बाय जो पीपीई की डेफिनेशन पूरी करते हैं वो इन्वेंट्री नहीं माने जाएंगे अब बच्चा कहेगा सर पीपीई की डेफिनेशन कौन से पूरे करते हैं हमें कैसे पता चलेगा सर इस अटेम्प्ट में तो पता होना चाहिए ये तो बहुत जरूरी है ये देखो सप्लीमेंट्री मटीरियल जो आईसीआई ने इशू किया है वहां डेफिनेशन ऑफ पीपीई के बारे में पढ़ो डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देर आर टू कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर ए टेंजिबल आइटम टू बी कॉल्ड पीपीई कहता है पीपीई बनने के लिए ये दो कंडीशन है आप पूरी कर दो कंडीशन नंबर वन हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई और गुड सर्विस या किराए पर देने के लिए या एडमिन पर्पज के लिए मतलब या तो आपका ये टेंजिबल आइटम यूज हो रहा है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स में या रेंट पे दे रहे हैं आप किसी को या एडमिन पर्पस के लिए दूसरी चीज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन ट्वेल्व मंथ्स तो अगर आपका ये स्पेयर पार्ट सर्विस इक्विपमेंट स्टैंड बाय इट्स डेफिनेशन पे खड़े उतरते हैं मतलब कि ए एस टेन की पीपीई की डेफिनेशन पूरी कर देते हैं तो आप इन्हें कभी भी इन्वेंट्री नहीं मानेंगे तो आप इन्हें क्या मानेंगे पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो इतनी सी अमेंडमेंट है यार इसमें इतना टेंशन बनाने वाली क्या बात है बल्कि बात बहुत सिंपल कर दी कि कोई भी चीज है तो फर्स्ट चेक की वेदर इट इज फुलफिलिंग देशन ऑफ पीपी जो कि बहुत सिंपल है तो आप एस एस पार्ट को फिर पीपीई बोलेंगे और अगर वो डेफिनेशन पूरा नहीं करता है फिर आप उसे इन्वेंट्री बोल सकते हैं ठीक है जी तो इसके बारे में इन्होंने इवन इस सप्लीमेंट्री मटेरियल के एंड में भी ये बात लिखी है तो भी जब आप कभी इसको रेफर करें तो पढ़ सकते हैं ठीक है जी जैसे हम इसमें थोड़ा आगे लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं ये देखो On the date of this standard becoming mandatory, 
स्पेयर पार्ट विच एयर टू बर्क ट्रीटेड एज इन्वेंट्री अंडर एस टू कहता है जिनको आप एस टू में इन्वेंट्री मानते जा रहे थे तो शायद आपको कैपिटलाइज करने पड़े इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड कहने का मतलब ये है कि पहले वो रेगुलर इेगुलर यूज में फंसा देते थे आपको वो सब खत्म हो गया अगर स्पेयर पार्ट पीपीई की डेफिनेशन पूरी करता है तो आप उसे पीपीई मानेंगे इन्वेंट्री नहीं मानेंगे तो पहले तो बस बेटा इतनी सी बात रखनी है कि पहली अमेंडमेंट तो और कुछ भी नहीं बड़े क्लियर दिए उन्होंने आपको समझा दिया अब अगली जो अमेंडमेंट की गई है वो हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री में एक अदर्स वाली क्लॉज ऐड की गई जैसे देखें ना कि कॉमन क्लासिफिकेशन इन्वेंट्री रॉ मटीरियल डब्ल्यू पी एफ जी इसमें एक अदर्स ऐड होगा ये तो बेटा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं पेपर के अंदर से बाकी आर टी पी ये कह रहा है कि जो फिक्स एसेट का पुराना एस है वो खत्म हो गया है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ के जाए जबरदस्त अकाउंटिंग सेंटर बनाया गया है तो ए एस तेरह में भी आर टी पी कह रहा है कि थोड़ी सी अमेंडमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन में भी बता रहा है कि थोड़ी अमेंडमेंट है ये भी सुन लेते हैं क्या है देखो जी इन्होंने क्या लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एनी शेयर इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ कंपनी होल्डिंग ऑफ विच इज डायरेक्टली रिलेटेड to to holding the the investment investment property property is added to the cost of investment property. So, house building society जो शेयर की ओनरशिप होती है उससे बेसिकली आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है फ्लैट मिलता है तो उसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही कहते हैं अब इसमें अमेंडमेंट क्या होगी सर देखो ए एस तेरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले भी कवर करता था पर उसमें ना कुछ खास लिखा नहीं हुआ यदि अकाउंटिंग वगैरह कैसे होती अब इन्होंने क्या कहा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो अकाउंटिंग है वो ए एस टेन के हिसाब से होगी पीपीई वाले ए एस के थ्रू और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग करते वक्त आप लोगों को कॉस्ट मॉडल ही लगाना अलग होगा जैसे आपको पता कि पीपीई की अकाउंटिंग करते वक्त हमारे पास दो मॉडल होते हैं एक कॉस्ट मॉडल होता है और एक फेयर वैल्यू तो अब इस एस ने यह बताया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग होगी इस अमेंडमेंट ने यह बताया किस मेथड से होगी यह भी बताया पढ़ के देख लिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद दी कॉस्ट मॉडल एज पर चाइल्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन तो कॉस्ट मॉडल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन का लगा पड़ेगा अब बच्चा पूछे कि सर इसमें अमेंडमेंट सर इस चीज पे पहले कुछ लिखा ही नहीं हुआ था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्या अकाउंटिंग करनी है कैसे चलाना है उसको कॉस्ट पे रखना है फेयर वैल्यू से कंपेयर करना है कुछ नहीं लिखा हुआ अब लिख के आया कि कॉस्ट मॉडल लगना तो उसके बाद उसने लिखा है कॉस्ट ऑफ एनी शेयर इन कॉपरेटिव सोसाइटी द होल्डिंग ऑफ विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज एडेड टू दी कैरी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ठीक है जी तो आगे फर्दर उसने क्लियर किया Enterprise holding investment property should account for them in accordance with the cost model as prescribed in PPE वाला है इस तो सर ये आपके लिए कुछ ज़्यादा बड़ी amendment थोड़ी है simple सी बात समझ नहीं है कि investment property की accounting cost model के हिसाब से होगी जो एस टेन में देता है अमलगा मिशन सर अमलगा मिशन हमेशा ही क्या है कि एक थोड़ा सा doubt सा बच्चे को मिशन रखता है कि मेरा अमलगा मिशन ठीक हो जाए समझता कई बार बच्चा इसे तो छोटा सा एक चेंज आया प्रैक्टिकली समझाते हैं सर जब अमलगा मिशन परचेज के नेचर की होती थी तो वहां हमें बताया जाता था कि स्टेचुटरी रिजर्व तो अभी भी टेक ओवर करने की जिस तरह इनकम टैक्स वाला हो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व डेवेलपमेंट रिबेट रिजर्व और उसके बाद एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ऐसी चीजें मर्जर के केस में तो सारे रिजर्व लाइन बाय लाइन वैसे ही ऐड हो जाते थे जिसे हम कहते थे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में थे पर परचेज के केस में बेटा आपको याद होगा कि स्टेचुटरी रिजर्व को टेक ओवर कराया जाता था और आपसे एक एंट्री कराई जाती थी अमलगा मिशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेचुटरी रिजर्व अकाउंट ठीक सर ऐसे एंट्री करवाते थे आपसे जिससे एक चीज आपके पास डेबिट में आ जाती थी स्टेचुट रिजर्व क्रेडिट में आ जाता था ये तो आप रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाने लग जाते थे इसका क्या करते थे मैं याद रखता हूँ 
सर इसकी बेचारे की बहुत पुरानी कहानी चलती आ रही जब पुराना कंपनी एक टूटा था कंपनी एक 1956 उसमें बैलेंस शीट इस फॉर्म में बनती थी शेड्यूल सिक्स में तो इसे मशीने एक्सपेंडिचर में दिखाते थे एसेट साइड में अमलगा मिशन एडजस्टमेंट अकाउंट फिर टाइम बदला शेड्यूल सिक्स रिवाइज हो गई और बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइबिलिटी और एसेट्स की फॉर्म में बनने लग गई फिर टाइम और बदला शेड्यूल तीन आ गई इस वक्त एक प्रॉब्लम हुई कि ये सोचा गया कि अब मशीन एक्सपेंडिचर का हिट तो है नहीं तो कहा दिखाएंगे इसे शुरुआत में कई ऑथर्स ने यह भी कहा कि ये नेगेटिव नेचर का रिजर्व है मतलब कि एक डेबिट बैलेंस है तो उसे रिजर्व सर्कस में दिखा पर आईसीआई नहीं माना आईसीआई ने मॉड्यूल में इसे अदर नॉन करंट एसेट्स में जाकर दिखाया और ऐसा भी लिख के दिया कि हम ये मान रहे हैं कि अभी 12 महीने से ज्यादा ही मेंटेन करना जरूरी है तो हमारे पुराने सारे सोल्यूशन जो अमलगा मिशन के हमने किए इस चैप्टर में इस अमेंडमेंट से पहले उसमें अमलगा मिशन एडजस्टमेंट अकाउंट को आप लोगों ने एसिड साइड पे लिख के बैलेंस शीट में डाली हुई है और आईसीआई के स्टडी मटेरियल में तो आज भी ऐसे ही है तो सर अब चेंज क्या सर चेंज आप होगा मेरे सामने पढ़ो यहां उन्होंने लिखा है एडजस्टमेंट रिजर्व वर्ड यूज करेंगे फिर इसके बाद इसमें लिखा है रिप्रेजेंटेड एज ए सेपरेट लाइन आइटम अब इसका मतलब क्या है वो बता दें पेपर में रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आप स्टेचुटरी रिजर्व दिखाओगे जब उधर शेड्यूल बनाओगे वहीं अमलगा मिशन एडजस्टमेंट रिजर्व भी आएगा मतलब जैसे स्टेचुटरी रिजर्व आठ हजार तो ये आठ हजार नेगेटिव आइटम की तरह लिखना नेट इफेक्ट नील हो जाएगा बेटा नेट इफेक्ट नील हो जाएगा हाँ जब पेपर में रिजर्व एंड सर्कल का शेड्यूल बनेगा तो ऐसा कुछ बनेगा क्योंकि तो उसमें और भी चीजें होंगी ना जैसे आप जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम और बड़ी चीजें लिख रहे होंगे कैपिटल रिजर्व उसके बाद आप ऐसे लिख देंगे स्टेचुटरी रिजर्व फिर अमलगा मिशन एडजस्टमेंट रिजर्व तो इनमें जैसे मान लो अठारह हजार है इनमें मान लो पांच हजार है इनमें मान लो दस हजार है और ये आठ और आठ है तो ऐसे लिख देना बेटा मतलब इसे नॉन करेंट एसेट में दिखाना बंद कर देना बेटा क्वेश्चन गलत कर देगा वो इसको एसेट साइड में नहीं दिखाना मलगा एडजस्टमेंट रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस में ही नेगेटिव आइटम की तरह दिखाना पक्की कर दो बात भूल ना जाना पॉइंट पक्का आ सकता है ठीक है तो ध्यान रखना जरा इसका तो और कोई चेंज नहीं है बेटा मलगा मिशन में खास वो थ्रेटिकल चेंज है कि वो मीनिंग डेफिनेशन में अब मर्जर भी आएगा वो थ्यूरी वाली बात नहीं है तो सर इसके बाद क्या है कि जब आप अपना आरटीपी देखते हैं तो इतना कोई धमाकेदार क्वेश्चन नहीं है पहला क्वेश्चन फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी से नॉर्मल है एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है बच्चे की बड़ी क्वेरीज भी आ रही है इंटरनल रिकनसेप्शन का जो क्वेश्चन नंबर पांच यहाँ दिया गया है इन्होंने थोड़ा गलत सॉल्व कर दिया मतलब क्वेश्चन नॉर्मल है हम हर एंट्री आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू थ्री प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस टू सेवन बहुत इजी एंट्री है प्रेफरेंस वाले कुछ लैंड एंड बिल्डिंग ले जाएंगे डिवेंचर वाले ये सब कुछ ठीक है पर बच्चे क्या क्लेम कर रहे हैं जब बहुत बच्चों के व्हाट्सएप आए सोल्यूशन सॉल्व करके भेजे उन्होंने कहते जो आईसीआई ने बैलेंस प्लान एम चिन्नी में डाला है जैसे मैं सोल्यूशन ले जाता हूँ पांचवे क्वेश्चन को वेट करेंगे जरा हाँ बच्चे कह रहे हैं कि बैलेंस क्वेश्चन कहता है प्लांट एम छिन्नी में से राइट ऑफ करो बच्चे ये क्लेम करते हैं कि ये जो बैलेंस विद्र है वो ज्यादा आते हैं मतलब कि कैपिटल रिडक्शन ज्यादा बनता है तो यहाँ वैल्यू ज्यादा आती है मैंने भी चेक किया कैलकुलेट करके 
ये वैल्यू ज्यादा ही है इस पर आई सी को हमने एक मेल भी लिख दी कि भाई ऐसी चीजें ना किया करो पेपर से पहले क्वेश्चन ठीक तरह से सॉल्व कर लिया सर एडजस्टमेंट सारी क्लियर जो बैलेंस फिगर आपकी आ रही है वो सही मतलब कि जैसे कार्पोरेट एक्शन अकाउंट भी बनाया जाए ना जैसे मैंने ये कार्पोरेट एक्शन अकाउंट यहाँ बनाया हुआ है तो बैलेंस फिगर कुछ और आती है फोर आती है अब आई ने वहाँ बैलेंस कुछ और लिखा हुआ है तो डरने वाली बात नहीं बेटा आप अपनी एंट्रीज नॉर्मल करो कुछ समझाने वाला नया एडजस्टमेंट होता तो मैं आपको बताता कुछ भी नया नहीं है बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन था अब इनकी आदत होती है एग्जाम के आसपास ऐसी छोटी गलतियां करने की हो सकता है कि रिवर्ट आए मेल का तो मैं उस पर आपको जवाब जरूर चैनल के थ्रू दूंगा कि भाई उन्होंने इसका ये जवाब दिया ठीक है बाकी और क्या बनता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लेने चाहिए खासतौर पर पीपीई के रिलेटेड सर जैसे आपके पास सेवनटीन क्वेश्चन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन शुरू होते हैं तो पहला क्वेश्चन एप्लीकेबिलिटी पे है उसमें वही जब भी हम एस पढ़ने शुरू करते हैं तो ये एप्लीकेबिलिटी वाली थ्योरी हर किताब में हर तरह के मटेरियल में रहती है उसमें वही थ्योरी उन्होंने दी है आंसर में जैसे मैं आपके सामने यहाँ आंसर रखने की कोशिश कर रहा हूँ देखिए जी क्वेश्चन डील्स विद एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इसमें आपको सारी बातें लिखी हुई हैं कि ए एस किस पे किस पे कब लगते हैं तो वो सारा कुछ तो आप पढ़ सकते हैं अगला क्वेश्चन भले वो टेक्निकल है अच्छा सम जैसे ए एस वन पे सवाल है मिनी लिमिटेड वाज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग स्टॉक बेस्ड ऑन नो इशू फॉर लास्ट ट्वेल्व मंथ्स अप टू इकतीस मार्च भले कंपनी नॉन मूविंग स्टॉक नॉन मूविंग स्टॉक समझते हो कि जो ज़्यादा यूज नहीं हुआ है बड़ा बड़ा ऑप्सलीट हुआ है कहता ये देखते थे अगर पिछले बारह महीने में इशू नहीं हुआ है तो उसके लिए ना प्रोविजन बना लेते हैं कंपनी वॉन्ट टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर इकतीस मार्च 2006 बेस्ड ऑन टेक्निकल वैल्यूशन अब एक तो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक हंड्रेड लाइक है प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन ट्वेल्व मंथ इशू वाला रूल साढ़े तीन लाख प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑन टेक्निकल वैल्यूशन सर एक तो कंपनी ने रूल बना रखा था कि पिछले बारह महीने में जो इशू नहीं हुआ उस हिसाब से प्रोविजन बनी हुई और एक अब रूल बदला है कि टेक्निकली वैल्यूएट करके देखो कि कितनी प्रोविजन चाहिए कि देख को अच्छी तरह से कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हुई है कितना स्टॉक आउटडेटेड हो गया उस हिसाब से प्रोविजन इतनी चाहिए डज दैट अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन दी कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन सर अकाउंटिंग पॉलिसी में ये चेंज है या नहीं है ये पता करने से पहले हमें अकाउंटिंग पॉलिसी का मीनिंग भी पता होना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसी क्या मतलब रखते हैं आप इससे जब ए एस वन हम पढ़ते हैं तो उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब भी तो आता है ना अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दो प्रिंसिपल फॉलोड इन प्रिपेशन ऑफ एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज में अकाउंटिंग के प्रिंसिपल भी आते हैं और उन्हें अप्लाई करने के मेथड्स भी आते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल जी ये तो डेफिनेशन होती है अकाउंटिंग पॉलिसी एग्जांपल दो अकाउंटिंग पॉलिसी का जैसे स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एस ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है स्टॉक को कॉस्ट और एनआरवी विच एस पे वैल्यू किया जाएगा फिर इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए कॉस्ट निकालने कई मेथड फीफो मेथड बिटेड एवरेज मेथड स्टैंडर्ड मेथड रिटेल मेथड ठीक है ये होते हैं अब आप देखें इन्होंने क्या चीज बदली है यहाँ पे सर इन्होंने एक प्रोविजन बनाने का एक प्रिंसिपल बना रखा था अपना कि ऐसे ये प्रोविजन करते थे उस पर वो प्रोविजन पहले ट्वेल्व मंथ इशू के रूल के हिसाब से होती है अब टेक्निकल एवोल्यूशन के हिसाब से हो रही है तो अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं बदली है अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं बदली है एस्टिमेशन थोड़ा सा चेंज आया तो इसे हम ये कह सकते हैं दिस इज बेसिकली चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट नॉट द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अब आप पढ़ के देखेंगे सर द डिसीजन फॉर मेकिंग डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोविजन ऑफ नॉन मूविंग स्टॉक ऑन दी बेसिस ऑफ टेक्निकल एस्टिमेट 
does not amount to change in accounting policy. It is a change in accounting policy. The requirement to provide for non-moving stock may be set as accounting policy. It is the way you have non-moving stock payments. Provisioning is not accounting policy. But the basis for making provision is not accounting policy. It will be considered as a change in estimate. It is only a change in estimate. So, you have to see this and understand it. Okay, further the method of estimate provision can be changed on a prudent basis. So, what do you want to do about it? It's a very flat question. The other question is that the valuation of inventory is very flat. Two questions will be taken from PPE. One is the depreciation of the property. The property costing is brought in 2016. The property costing is brought in 2016. The question can come from the question. The question can come from the question. It is estimated total physical life is 50 years. Our company consider it will sell the property after 20 years. अच्छा जी, 10 लाख की property खरीदी है, total life 50 साल है, पर company ये कहती है कि भी हम तो 20 साल बाद ही बेच देंगे। और estimated useful life 20 years के बाद A part में तो उसे 10 लाख ही लगेगी। सर 10 की आपने खरीदी, 10 की वो आपको लग रहा है कि बिक जानी है, यहाँ तो deduction की जरूरत ही नहीं। 9 लाख लगेगी तो डेप्शन लगा देंगे लिया सर सोल्यूशन देखिए देखो इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए कहता है ए पार्ट में कंपनी कंसिडर्ड रेजिडल वैल्यू बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट देयर फोर लो डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड कहता है डेप्शन की कोई जरूरत नहीं अगले पार्ट में कंपनी को ये लग रहा है कि भाई 9 लाख रुपया आएगा हां जी तो 10 लाख की चीज है आपकी 9 लाख तो आपको लग रहा है कि आ ही जाएगा 20 साल आप रखेंगे टैक्शन लगा दें तो उसके बारे में देखें वहां बी पार्ट का आंसर हाँ जी बेटा पांच हजार रुपए की टैक्शन आपकी सिंपल सी पर दे रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बेटा इतना फ्लैट अगर पीपीई में से सम आ जाए तो क्या कहेंगे एक और सवाल एक और सवाल पीपीई में से आ, मैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी उठा तो बाकी की चीजें कोई ज्यादा मुश्किल मुश्किल नहीं है नॉर्मल है आपके लिए तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है वो लिखा है एंटिटी हेलो हैज एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी व्हिच इट इंटेंड टू नॉक डाउन एंड रीडवेल कहने का मतलब आपके पास एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी है ऑलरेडी जैसे ये प्रॉपर्टी है आपकी ये ऐसे बिल्डिंग बनी हुई है ऐसे बिल्डिंग बनी हुई है ये आप गिराना चाहते हो ये तोड़ के ग्राउंड लेवलिंग करके फिर दोबारा बनाओगे शायद ऐसा कुछ समझ में आया क्वेश्चन से ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड कंपनी विल मूव द प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनदर साइट कहते हैं इस दौरान कंपनी अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो कहीं और शिफ्ट करेगी तो इसमें शिफ्टिंग में हो जाएगा खर्चा सेटअप कॉस्ट ऑफ 5 लाख टू इंस्टॉल द चिमनी न्यू लोकेशन रेंट 15 लाख रिमूवल 3 लाख मशीनरी को यहां से वहां लगाने का यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस कि क्या इन कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जा सकता है सर मैं कहूंगा कि इधर बारे में थोड़ा जा पहले पढ़ें कॉस्ट कैपिटलाइज नॉट टू बी कैपिटलाइज ये हमारा मटेरियल कुछ बताता था इधर बारे जो आईसीआई ने हमें दिया देखो सर अब जब हम ये पढ़ते हैं ना कि पीपी में क्या कैपिटलाइज होता है क्या नहीं होता तो एग्जाम्पल ऐसे खर्चों के भी दिए हुए हैं जो कैपिटलाइज होते हैं एग्जाम्पल ऐसे खर्चों के भी दिए हुए हैं जो नहीं होते हैं। जैसे इनमें से एक फॉलिंग आर दी कॉस्ट नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट एक पैर है ये खर्चे कैरिंग अमाउंट में नहीं आते कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग और रिओर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ दी ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज हमारे केस में भी यही हो गया यहाँ टेम्परेरी ट्रांसफर हो गया मतलब कहानी क्या है कि हमारी ये बिल्डिंग होगी होगी पुरानी तो इसे हमें तोड़ के लेवल करके फिर अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनानी है अब इस दौरान हमने अपनी मशीन्स कहीं और शिफ्ट कर दी प्रोडक्शन सिटी कहीं और शिफ्ट कर दी ताकि वहां काम होता रहे टेम्परेरी शिफ्टिंग है जी बाद में यही आती है ऐसे खर्चे कैपिटलाइज नहीं होते बेटा इसे आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी नहीं कह सकते पीपीई के इससे कोई एक्स्ट्रा एफ भी नहीं आएंगे जो नॉर्मल एफ है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वो ये चीज होगी तो अब जब आप आईसीआई का आंसर इस पर पढ़ते हो आईसीए क्या कहता है पढ़ें कहते हैं कॉस्ट कंस्ट्रक्टिंग और एक्वायरिंग का न्यू एसेट मेरे साइड इन एक्रीमेंटल कॉस्ट डेट वुड हैव बीन अवॉइडेड 
अगर एसिड को ना कंस्ट्रक्ट किया जाता ना अक्वायर किया जाता दीज कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन दॉस्ट ऑफ एसिड इफ दे आर नॉट डायरेक्टली एक्टिवेबल टू ब्रिंग द एसिड टू दोकेशन एंड कंडीशन कंक्लूजन कॉस्ट टू बी इनकर्ड बाई कंपनी डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एस टेन देर फोर नॉट कैपिटल सर मैं इस आंसर से सच बोलूँ तो ज्यादा खुश नहीं हूँ ज्यादा खुश नहीं हूँ यहाँ पे आपको आप अपने लिए ज्यादा अच्छा आंसर बना सकते हैं जैसे हमें कॉस्ट ऑफ पीपीई में क्या क्या आता है पता होना चाहिए जैसे परचेज प्राइस आता है एनी एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आता है डी कमीशनिंग लाइबिलिटी आता है जो बहुत बड़ा मुद्दा है फिर क्या क्या नहीं आता वो पता है कॉस्ट ऑफ अपनी न्यू फैसिलिटी जैसे इनग्रेशन वगैरह कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट स्टाफ ट्रेनिंग ये चीजें नहीं आती अब ये चीज होती है तो अगर हम ये जो खर्चे हो रहे थे हमारे शिफ्ट कर देंगे इसको परचेज प्राइस के एंसर्ट था तो बिल्कुल गलत होगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के तो बिल्कुल गलत होगा ये टेक्निकली बोला जाए ये ऐसा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी प्रूव नहीं हो रहा है इस एसिड का कि जिससे एफ भी बढ़ेगा ठीक है तो आप थोड़ा डेफिनेशन देखें कि वट इज टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट एंड वट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड फिर आईसीए की तरह लिखें कि हाँ भी ये गिवन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती तो इतना था भी बाकी अगर आगे आप देखते हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट का भी दिया हुआ है जेड बैंक हैज क्लासिफाइड दी टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू थ्री कैटेगरीज हेल्थ टू मैच्योरिटी आर कैरीड एट कॉस्ट लेस अमोर्टाइज कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल्स वालों को एमडीएम पे रखा है मार्क टू मार्केट द हेल्थ फॉर ट्रेडिंग को वीकली इंटरवल्स पे मार्केट रेट पे वैल्यू किया गया नेट डेप्शन इफ एनी इज चार्ज टू रेवेन्यू एंड नेट डेप्रिसिएशन इफ एनी इज इग्नोर कमेंट वेदर पॉलिसी ऑफ बैंक इन अकॉर्डिंग टू एस के एज अ क्वेश्चन कर जाना कि थोड़ा अलग है इतने कॉन्सेप्चुअल इस तरह के क्वेश्चन की वर्ड हमने नहीं किए होते तो जब आंसर में चलते हैं तो आपको पता चलता है कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंक इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल यहां हम कहते हैं कि स्पेशल कंसीडरेशन अप्लाइज जिधर बच्चों ने ग्रुप 2 में ग्रुप 1 में ग्रुप 2 में बैंकिंग किया होता है उन्हें पता होता है कि बैंकों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है इन दिस केस Z bank is a bank, therefore AS there on spend नहीं लगेगा. For bank RBI has issued the classified uh, guidelines for classification. इसलिए bank Z को ये नहीं कहा जा सकता कि भई आप AS there on follow कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. तो बिल्कुल right मतलब कि answer appropriate बता रहे हो. ठीक है जी. तो ये आपने भई ध्यान रखना है कि थोड़ी बहुत amendments जरूर हुई हैं. Tension ना लें. फालतू की कहानियाँ ना मैं कि amendments बहुत हो गई हैं और हम डर गए. ना ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा अमेंडमेंट मैं अभी अभी दोबारा रिवाइज करा दूंगे टेंशन ना लियो बेटा ए एस टू में क्या अमेंडमेंट है ए एस टू में अमेंडमेंट इतनी सी है कि जो स्पेयर पार्ट्स होते थे स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स होते थे सर्विस इक्विपमेंट होते थे इन्वेंट्री माने जाने चाहिए या पीपी तो हमारा अमेंडेड वर्जन ये कहता है कि आप पीपीई की डेफिनेशन लगा के देख लो अगर वो चीजें पीपीई की डेफिनेशन पूरी करती हैं तो उन्हें इन्वेंट्री ना मानो इन्वेंट्री ना मानो ना अब पीपी की डेफिनेशन क्या है वो मेरे साथ आप एक बार फिर देख लो बेटा पीपी क्या है भाई ये ऐसे टेंजिबल एसेट्स हैं ये ऐसे टेंजिबल एसेट्स हैं जिन्हें आपने रखा हुआ है किस पर्पस के लिए हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड सर्विस या रेंटेड टू अदर और एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन टर्मिस अब जैसे एक स्टैंड बाय इक्विपमेंट ही ले लो कि आपने एक स्टैंड बाय रख लिया जैसे मैंने ये क्लासेस रिकॉर्ड करनी है बड़ा इनको रिकॉर्ड करने के लिए लैपटॉप चाहिए मैंने एक और ऐसा टैबलेट रख लिया रख लिया अपने पास कि भाई बाई चांस भाई तेरे को छोड़ा नहीं चाहिए मैं पहले कर रहा अगर इसको कुछ हो जाता तो उस टैब के थ्रू मैं क्लास आपकी रिकॉर्ड करते हूँ चैनल चलता रहे जो बच्चों का बहुत प्यार आ रहा है दूर दूर से रिस्पांस आ रहा है बहुत अच्छा लगता है ठीक है अब वो जो टैब है वो इसकी पूरी डेफिनेशन पूरी कर रहा है फॉर यूज इन सप्लाई ऑफ सर्विस है एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन ट्वेल्व मंथ्स है अब उसे इन्वेंट्री कैसे कह देंगे उसे पीपीई देंगे इतनी सी तो बात है यार समझे कि नहीं अब आपको जो स्क्रू ड्राइवर है हेमर है सर वो डेफिनेशन पूरी नहीं करते मोर देन ट्वेल्व मंथ कोई नहीं होता टूट जाते हैं खराब हो जाते हैं 
तो उनको आप इन्वेंट्री में ही डाल तो ये आपकी पहली काम की अमेंडमेंट उसके बाद सर एक बात ये भी याद रखनी कि जो पुराने ए एस छ और दस है वो खत्म हो गई उसकी जगह आपको पीपीई का टेन पढ़ना है बस ए एस टेन पढ़ना है आपको और अगर सप्लीमेंट्री मटेरियल में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं आईसीआई की वेबसाइट पे सारे कर दो कहते हो तो मैं उस पर एक वीडियो बना देता हूँ सारे क्वेश्चन करा देता हूँ कहते हो तो जरा कमेंट लिख के कहना इस बार ताकि पता चले तो मैं मेरी सुनती है फिर मैं वीडियो छात्र के साथ बनाता हूँ ठीक है जी उसके बाद ए एस चौदह इन्वेस्टमेंट वाले पे आते हैं ए एस चौदह में एक काम की अमेंडमेंट है अमलगा मिशन इन नेचर ऑफ परचेज में जब स्टेचुटरी रिजर्व टेकन ओवर होते थे तो वर्ड यूज होता था अमलगा मिशन एडजस्टमेंट अकाउंट उसकी जगह वर्ड क्या हो गया अमलगा मिशन एडजस्टमेंट रिजर्व और आपको मैंने अच्छी तरह बताया कि अमलगा मिशन एडजस्टमेंट अकाउंट को अदर नॉन करेंट एसेट्स में डाल दिया जाता था अमलगा मिशन एडजस्टमेंट रिजर्व को ऐसा नहीं किया जाएगा उसे रिजर्व एंड सरप्लस में ही ब्रैकेट में दिखाया जाएगा नेगेटिव आइटम की तरह पक्की बात फिर ए एस तेरा इन्वेस्टमेंट वहां उसने इतना क्लियर किया कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है काउंटिंग भी कॉस्ट मॉडल की अकॉर्डिंग ही होगी कॉस्ट मॉडल किसका सर कॉस्ट मॉडल इसका अपना पीपीई का तो ये तो है यार अब इसमें इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग इंटरनल रिकनसेक्शन सवाल बहुत बच्चों ने भेज दिया जी गलत सॉल्व हो कर दिया गलत यार उसमें कोई बात नहीं फिर क्या होता गलती हो जाती है तुम अपना सॉल्व करो तुम्हें कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ आती मेरे से पूछो ठीक है तो इतना पूरा जोश बनाए रखें और पूरी मेहनत करें जीत के आएगी टीम अपनी पक्का ओके जी बाय बाय बेस्ट ऑफ लक